，这座后宫已经和外面完全隔绝了，连只蚂蚁都出不去，更别妄想传递什么消息了。现在只有我还有那么一丝丝的机会，能将所有的真相和皇上的心意让外界知道。这就要看万公公你肯不肯告诉我。当年带柔妃娘娘潜逃出宫的密道怎么走？你为虎作伥，坏事做尽，叫我怎么相信你？是啊，万一你是天龙派来的呢？听着，我不是来恳求你们饶恕和谅解的。对于你们的疑问，我没有必要解释，更不会信誓旦旦的来说服你们。我只有一句话好说。那就是我走到这一步，已经没有什么好输的了。我愿意赌一赌，至于你们要不要赌一赌，那就随你们的便。我们已经别无选择了。手上的两只白玉扳指，拔下来！万岁爷，快，拔下扳指，交给雨山。是，奴才遵旨。嗯、这个扳指，是朕和皇帝小的时候，在御书房玩耍，争夺先帝的一件古玩，结果。两人大打出手不说，还摔坏了古玩。先帝非常生气，本要严厉责罚，却被太皇太后给拦住。他悄悄命人把摔坏的古玩拿去制成两个扳指，在临终之前，才赐给了我们兄弟一人一个。苦口婆心的要我们兄有弟故，万万不可兄弟阋强。这个故事，只有朕和庄贤王知道，所以这个扳指是极重要的信物。能够拿着它，并能说出这段渊源的人，庄贤王将对他深信不疑。你传朕的口谕，要庄贤王立刻起兵救驾。羽山遵旨。有了。想要对我小以大义，还是想提醒你对我的救命之恩呢、啊？不管是哪一样，都请长话短说吧。都不是，我只想跟你说，一旦你出了皇宫，达成了任务，你就远走高飞，千万不要再回来了。我相信你本性并不坏，只可怜生不逢时，二十年来。你都是为了别人而活，但愿你从今以后，能好好的为自己而活吧。你说完了吗？说完了
启禀太子殿下，他全身上上下下都仔仔细细的搜过了，什么都没搜到。这丫头还真嘴硬，怎么折腾就是不说。啊都嫌弃，不过用来吊吊那些满口忠孝节义的笨蛋，或许还能做工呢。哼。